వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ చిన్నరావూరులోని పద్నాలుగో వార్డులో పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో దోమలపై దండయాత్ర ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్లామ్స్ లోని ప్రజలకు మున్సిపల్ వైద్యులు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు పరీక్షలు చేయించుకున్న రోగులకు ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు కమిషనర్ శకుంతల వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్న మహిళల్ని కమిషనర్ శకుంతల వారి యోగక్షేమాలు పరిసర ప్రాంతాల గురించి వాకబు చేశారు దగ్గర ఉండి మురుగు కాలువల్లో దోమలకు మందు స్ప్రే చేయించారు మురుగు కాలువల్లో ఆయిల్ బాల్స్ వేసి స్వయంగా పరిస్థితిని కమిషనర్ సమీక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా ఉచిత వైద్య శిబిరం గురించి బుర్రకథ కళాకారుల చేత ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల మాట్లాడుతూ ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క స్లమ్ ఏరియాలో వార్డు పరిశుభ్రంగా చేయించి ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్ గౌసియా బేగం ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ రమణ డాక్టర్ రామారావు చంద్రమౌళి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క స్లమ్ ఏరియాను తీసుకొని ఆ యొక్క స్లమ్ ఏరియాలో పరిసర ప్రాంతాలన్నీ బాగు చేయటం ఇవన్నీ కూడా చేపట్టి ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాము ఈరోజు దీంట్లో భాగంగా పద్నాలుగో వార్డులో మనము దోమలపై దండయాత్ర కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక చుట్టూ అంతా శానిటేషన్ చేయటము కలబట్ల కింద ఆయిల్ బాల్స్ వదలటము అదేవిధంగా స్ప్రేయింగ్ చేయటము ఇవన్నీ చేశాము అంతేకాకుండా ప్రజలకు అవేర్నెస్ కల్పించడం కోసము బుర్రకథ టీమ్ తోటి ఈ యొక్క పరిసరాల పరిశుభ్రత పైన అవేర్నెస్ కార్యక్రమం కూడా ఇప్పించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఒక మెడికల్ క్యాంప్ కూడా నిర్వహించుకోవటం జరిగింది విష జ్వరాలు ఉండటం వలన మనం కూడా ముందు జాగ్రత్తగా ఈ మెడికల్ క్యాంప్ జరుపుకోవటము ఇంకా ఎక్కడన్నా జ్వరాలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకా విష జ్వరాలు ఏమన్నా మన జిల్లాల్లో కూడా ఏమన్నా ఉన్నాయా అనే దాని మీద ముందు జాగ్రత్తగా మెడికల్ క్యాంప్ ఒకటి దోమలపై దండయాత్ర అనే దానిపైన ప్రోగ్రాం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది ఇటు ఎన్టీఆర్ కాలనీ పోతురాజు కాలనీ వైకుంఠపురం ఏరియాలో కొద్దిగా మాస్ ఏరియా కాబట్టి కొద్దిగా స్లమ్గా ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఏరియాలో పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు కటారి హరీష్ ఆధ్వర్యంలో అన్న సంతర్పణ జరిగింది భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో గౌరీ తదితరులు పాల్గొన్నారు రేషన్ డీలర్లకు తగిన ఆదాయం కల్పించాలని కోరుతూ శాసనసభ్యుల ఆలపాటిని కలిసి సమాఖ్య సభ్యులు వినతి పత్రం అందజేశారు రాష్ట్రంలో ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మంది రేషన్ డీలర్లు వారి సహాయకులు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మందికి కుటుంబ పోషణ నిమిత్తం తగిన ఆదాయ మార్గాలు కల్పించేలా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని శాసనసభ్యులను కోరారు ఈ సందర్భంగా జాతీయ ఉత్పత్తి పంపిణీ పథకం నిర్వహణదారుల సంక్షేమ సమాఖ్య రాష్ట్ర అధ్యక్షులు దివి లీలా మాధవరావు మాట్లాడుతూ శాసనసభ సమావేశాల్లో మా సమస్యలపై స్పందించేలా రాష్ట్రంలోని ఎమ్మెల్యేలకు విజ్ఞాపన పత్రాలు అందజేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి స్పందించి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో రేషన్ డీలర్లు కోటిరెడ్డి అశోక్ పి సత్యనారాయణ బిజె శ్రీనివాస్ ఎ శివప్రసాద్ పి హనుమంతరావు ఏ శ్రీనివాస్ వి రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు అయితే వీళ్ళందరికీ గత నుంచి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకురావాలన్నది వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క ఎవరైతే జాతీయ ఉత్పత్తి పంపిణీ పథకం నిర్వహణదారుల సంక్షేమ సమాఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ వీరి ద్వారా ఈ యొక్క సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకురావాలి పక్క రాష్ట్రాలు ఏ రకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏ రకమైన కమిషన్ ఇస్తామన్నారు ఇక్కడ మరి ఇవ్వాలనుకొని ఆ తర్వాత అంత మేరకు ఇవ్వలేకపోతున్నారని ఒక భావం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ సమస్యలతో పాటు ఇంకా నిత్యావసర వస్తువులు కొన్ని ఇందులో చేరిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళ ఆలోచన ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడానికి శాసనసభ్యుల్ని మంత్రులు వీళ్ళందరినీ కూడా కలవటం జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళ సమస్యలన్నీ రీజనబుల్లే కానీ 
మరి మన రాష్ట్రం కూడా ఉన్న పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా గమనించి మనం అందరికీ పెంచుతున్నాం అనే భావన మనకు కూడా పెంచాలనేది వాళ్ళ ఆలోచన వీటిని ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ మాకు పనికి తగ్గ శ్రమకు తగ్గ ఫలితం అనేది ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజున మా రాష్ట్ర సమాఖ్య తరఫున మన మంత్రి గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మా ముఖ్యమైన డిమాండ్ ఏంటంటే గతంలో మాకు రావాల్సినటువంటి బకాయిలను వెంటనే రిలీజ్ చేయాలి అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి డీలర్లందరికీ కూడా నిర్వహణ ఖర్చులు బాను పదిహేను వేల రూపాయలు ఆదాయం కానీ గౌరవ వేతనం కానీ ఇవ్వాలి అట్లాగే పట్టణ ప్రాంతాల్లో నిర్వహణ ఖర్చులు బాను ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చేటట్టయితే డీలర్లందరూ కూడా ఇంకా ఉత్సాహంగా పనిచేసి ఈ యొక్క ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థని నూటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని విజయవంతం చేయడానికి మా వంతు కృషి ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పదిహేను వేలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇరవై ఐదు వేలు మా డీలర్లకి ఆదాయం కల్పించమని చెప్పి మేము ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటా ఉన్నాం పట్టణంలోని ఇస్లాంపేటలో గత పదహారు సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్న గణేష్ మహోత్సవాలు పదిహేడవ సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టి ఈ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెనాలి ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాష్ట్ర కృష్ణవరజ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ కావేటి సామ్రాజ్యం పదిహేడు వార్డు కౌన్సిలర్ అన్నం మల్లేశ్వరి తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమానికి గౌరవ అధ్యక్షులు చెన్నంశెట్టి బాబురావు ముఖ్య సలహాదారు అన్నం పిన్నారావు వైస్ ప్రెసిడెంట్ పాసం వెంకట్రావు సెక్రటరీ చెన్నంశెట్టి శ్రీనివాసరావు కోశాధికారి కావేటి వేణుగోపాల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పట్టెం హరిబాబు జాయింట్ సెక్రటరీ పాసం రమణయ్య ఉప కోశాధికారి కుప్పం వెంకటస్వామి కార్యవర్గ సభ్యులు తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసినప్పుడే యువకులకు నిరుద్యోగ సమస్య తీరుతుందని ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చెప్పారు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లోపు నిరుద్యోగులు ఎంతమంది ఉన్నారు అని నేడు ప్రభుత్వం అంచనాలు వేస్తున్నట్లు తెలిపారు తెల్ల కార్డు ఉండి ఆ కుటుంబాల్లో ఎంతమంది చదువుకుని నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు వారందరినీ గుర్తించి డేటాను తీస్తున్నట్లు చెప్పారు ఎమ్మెల్యే కోటి నలభై నాలుగు లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయని అందులో ఎంతమంది పేదవారు ఉన్నారు అనే డేటా తీయడం జరిగిందని తెలిపారు పన్నెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల మంది నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారని గుర్తించినట్లు చెప్పారు వీరందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చే వరకు నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయంగా తెలిపారు సీఎం చంద్రబాబును దృష్టిలో ఉంచుకుని అనేక మంది పెట్టుబడులు పెట్టి రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని చెప్పారు యువ నేస్తం పేరుతో రెండవ తేదీలోగా నిరుద్యోగ భృతికి అర్జీ పెట్టుకుంటే అలాంటి వారికి అక్టోబర్ రెండవ తేదీన నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే ప్రకటించారు ప్రతి ఒక్కరికి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి కల్పిస్తామని అన్నారు ఇంట్లో ఎంతమంది అర్హులుంటే వారందరికీ నిరుద్యోగ భృతి అందించడమే చంద్రబాబు లక్ష్యంగా చెప్పారు ఇప్పటికే మనం కొన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాం ఇంకా ఎవరికైతే ఉద్యోగాలు రాలేదు ఒక కార్యక్రమాన్ని మనం పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే బాబు వస్తే జాబు వస్తుందని చెప్పి ఒక నమ్మకాన్ని కల్పించాం ఆ నమ్మకానికి ఒమ్ము జరగకుండా ఎవరు గతంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు ప్రవేశపెట్టలే ఇంతవరకు నిరుద్యోగ భృతి యువనేస్తం అనే పేరుతో ప్రతి వారు కూడా రెండో తారీఖు లోపల అప్లై చేసుకుంటే అక్టోబర్ రెండో తారీఖున ఈ కార్యక్రమం మొదలు ఇవాళ నిరుద్యోగ భృతి ప్రతి ఒక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు మిగతా స్టేట్స్లో కొంతమంది ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు ఇలేదు కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇస్తూ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు ఇచ్చినవి కూడా ఐదు వందలు ఆరు వందలు కానీ దాటలా ఇవాళ మనం ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఒక ఇంట్లో ఒకళ్ళకి ఇస్తే రెండు వాళ్ళకి లేదు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఉన్నా అంతమందికి ఇస్తాం ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తాం ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా ఇస్తాం ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాం ఎవరికైతే దారిద్ర రేఖ దిగువన తెల్ల కార్డు ఉన్నవాళ్ళు ఈ రకంగా మనం నిరుద్యోగ భృతి దాదాపు పన్నెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల మందికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాం అంతేకాకుండా వీళ్ళందరూ కూడా సరైన నమోదు చేసుకుంటారు చేసుకోరు అని చెప్పి ఒక విస్తృతమైన ప్రచారం చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా లబ్ధి పొందేలాగా ఎవరు లబ్ధి పొందకుండా నేను లేను లబ్ధి పొందలేకపోయాను అనే భావన లేకుండా ఇంత విస్తృతమైన ప్రచారం చేసి దానికి నాంది పలుకుతా ఉన్నాం వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఎవరికీ కూడా ఇంత చిన్న ఇబ్బంది పడకుండా ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా 
वनर लेकिन बैठ नीचे रकरकालुक इवा एंत दुर्मारगमेंटे सीएसपी की सपोर्ट इपी की सपोर्ट दे सपोर्ट सपोर्ट मन के सपोर्ट भयपड़ता भयभ्रांत राष्ट्रा की राक चेयर प्रयत्न राष्ट्र अभिवृद्धि जरगकूदी वार आलोचन इलांट आलोचन कल प्रतिपक्ष केन्द्र प्रभुत्मक प्रतिपक्ष कोर्ट भवन समुदाय रोड वेबड़ी मंच नीति पैप लीक वृधा नीर पोत संगति न्यूज प्रजा अधिकार दृष्टि की तस्कोच संगति विदिमे अच्छे पुरापालक संघ चैरम कमीशनर् प्रत्येक श्रद्ध वह पैप लीकेजी अरक अनेक प्रयत् उपयोग लेकिन इलांट समय में मंच नीति कोसम प्रजु अनेक इबंध पड़ता हूटाहुटन पात पैपल तोग्चि क्रत पैपल चेयर जी नरसीमहारा आध्र्यन पन चकचका चार प्रधान पैपल आगेपोना प्रजा को इबंध पड़कोट पन पूर्ति चे प्रजक मंच नीति विदल चेगारभंग कमीशनर शकुंतलू पात पैप लैन इंका लीकल उमोन परशी अभी सरचे पूर्ति स्थाई में प्रजक मंच नीति अ नाजरपेट क्रतपेट प्रजू पैप लीकेजी वाल एनो संवस इबंध पड़ता इह ना आबंधन कमीशनर स्थाक मैं आरडीओ आफीस टर्ंग कोर्ट कांप्लेक्स टर्ंग पैप लैन अटे अस्ट्रिब्यूशन मेन डिस्ट्रिब्यूशन मेन लीकेज रावल स्थान इकड़ चाल रोज इबंधी वाटर पैप रिपेर चयन को मैं शांशन जरिए अगर दाख संबंध पैपल अवी रेडीमेड उ मन मोल चुको स्पेषल आर्डर मोल चुस्को वरक पटे अवी तेपूं मैं वर्क स्टार्ट जरिए इपू पैप वैसे मन ट्रयल रन रोज उदय चूडे अच्छे ट्रयल रन तरह इंका कोई चोट मन की पात पैप लीकल अवी कई वाट रेक्टिफाईसक तरवा नील पैप डस्टे पुच्छा जरूरत मुनपल चैरम पेंडे वेंकटराव मालात पैप लीकल उ मत पगल मरम्मत चा त्वर में प्रां प्रजक मंच नीति समस्या उदानी हामी इच्छा कार्यक्रम में कौनल बोमेशेटि लक्ष्मी कुमारी मुनपल इंजनी सिबंदी पागो गई कोर्ट को पकन उ पैप लीकेज तो अभी पागोट तीय जी अभी निर्णी अंत क्लीयर इंकोक चोट लीकेज लीकेज पूर्ति मत मट्टी डस्ट पोसी दिन बागेपर वाटर इवा उदय ना पसर प्राता इवीं बाब्ली प्राजेक्ट पैन अक्रम निर्माण जो दादी वाल उभय राष्ट्र को नष्ट जो आंता मन सीएम चंद्रबाबुन वेन अन्याय का अक्रम के बनाईस्ते कहीं आना राज प्रभुत् स्पंदी शासन सभ्युपाटी राजेन्द्र प्रसाद विमर्शार टीडीपी कार्यलय में एर्पट्ठे विलेखर सवेश आलपाटू राष्ट्र प्रयोजन कोसम रईतांगा कापड़ों को राष्ट्र प्रजा कापड़ों को सागनीर कोसम निरंतर प्रयत्न चेसा अपर भगीरथुन विमर्शाल चूड़ा एमएलए तिपिकोटार आना प्रतिपक्ष नायक चंद्रबाबु के के प्रभु रिकमेंसी पी ने वारंट इच्छी वास्तवा वक्रीक प्रयत्न शोचनीयम राजेन्द्र प्रसाद गत राजेखर रि इवे आर के चंद्रबाबु पैन पेटर वक्टिड़ रुजू चेय लेको राजशेखर रेडे के नारू आना संघटल ने एम एल आलपाटी गुर्त गत प्रभुत् चटा ने अमलपरचल बीजेपी ने चंद्रबाबु प्रति अंश में इबंध पेटा की प्रयत्न चुनाव विमर्शार समर्थुन नायक चंद्रबाबुना अनगदाल प्रयत्नू तीव्रमल दुयबार इंका इलागे राबो रोज प्रजु स्वस्ति चबूतारेवा केस शक्ति उपक्ने धीमा चपार एम एल आलपाटी राजा बाब्ली प्राजेक्ट अक्रम निर्माण जो निर्माण वाल मन राष्ट्र प्रयोजना दबी पर्यटन चुड़ असला वील के हक उल्लमें संघटन सारी गुर्त राष्ट्र प्रजल की 
అంతేకాకుండా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం మన రాష్ట్రం గురించి మనం ప్రయత్నించేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం అమానుషంగా అన్యాయంగా అక్రమంగా మన పైన కేసులు బనాయిస్తే కనీసం ఆనాటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం స్పందించడం కూడా లేదు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఈ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని కాపాడటం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని కాపాడటం కోసం సాగునీటిని తాగునీటి వరకు ఒక నిరంతర ప్రయత్నం చేసే ఒక అపర భగీరథుల్లాగా పనిచేస్తూ ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని దీన్ని కూడా రాజకీయం చేయాలని చెప్పి దీనికి కూడా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చెప్పి అంటే ముఖ్యమంత్రికి న్యాయం గురించి ధర్మం గురించి లేకపోతే చట్టాల గురించి తెలియని ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి చెప్పడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారంటే ఎందుకంటే దుర్మార్గం ఉంది కేసులు మాఫీ చేయాలి మీరు అసలు అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఇది ఆ రోజున ప్రతిపక్ష నేతగా ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తిగా ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రానికి న్యాయం జరగటానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ ప్రయత్నానికి ఆ రోజున విఘాతం కల్పించి అక్రమ కేసులు పెట్టినందుకు అక్రమ కేసులను తీసివేయాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం రికమెండ్ చేసి లేకపోతే ఆ రాష్ట్రాన్ని మీద ఒత్తిడి చేసి అని తీసేయాలి అలాంటిది ఏమి చేయకుండా ఈ రోజున ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ప్రజలకి ఒక భ్రమలను కల్పిస్తూ వక్రీకరించడానికి వాస్తవాన్ని వక్రీకరించడానికి ప్రయత్నించే ఈ ప్రతిపక్ష నాయకులు ఈ రోజున గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం సమర్థతను ఎవరో ఆపలేరు ఆయన దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటూ ఉన్నాడు క్రైసిస్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని పనిచేసే ముఖ్యమంత్రి ఈనాడు ఈ సమాజంలో దొరకటం ఈ భారతదేశానికి ఒక అదృష్టం పట్టబోతుంది అని చెప్పి సందర్భంలో నేను మనం చేస్తా ఉన్నా ఎందుకు చెప్తా అంటే ఇలాంటి నాయకత్వం ఈనాడు భారతదేశానికి కావాలి ఇలాంటి నాయకుడు భారతదేశంలో ఉండాలి సమన్వయంతో ఆలోచించే నాయకత్వం సమదృష్టితో ఆలోచించగలిగిన దూరదృష్టి లౌకిక వాదాన్ని కాపాడుకునే నాయకత్వం ఈనాడు ఈ సమాజానికి అవసరం గుడ్డగాల్చి వేస్తే ఏదో రకమైన మసి అంటకపోద్దు అని చెప్పి మీరు ప్రయత్నిస్తే విధానం స్వస్తి చేయకపోతే మీ అందరికీ ప్రజలు గుడ్డగప్పే తరుణం దగ్గరికి వస్తామంది వినాయక చవితిని పురస్కరించుకుని శాసనసభ్యుడు ఆలపాటి పలు మండపాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నందులపేటలోని అజయ్ కొట్టు వద్ద జాస్టి సతీష్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గణేష్ ఉత్సవాల్లో ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్నారు కొబ్బరికాయ కొట్టి పూజలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు జెడ్పీటీసీ జయలక్ష్మి గుంటుపల్లి సుధాకర్ కె అనిత బోయపాటి రాజా లాం అజయ్ కుమార్ శ్రీనివాసరావు కంతేటి చైతన్య తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా మూడవ వార్డులో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద మహిళలు చిన్నారులచే గణేష్ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ మండపాన్ని సందర్శించి ఆలపాటి చిన్నారులను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో యువత అధ్యక్షులు కొల్లూరు శ్రీధర్ చెలసాని బాబు స్టార్ బుజ్జి పాలడుగు ప్రణీత్ దినేష్ గుమ్మడి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై లాలి ఆలపాట రాజా గారి నాయకత్వం జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి నందులపేట వల్లెమురళి ఆధ్వర్యంలో పదిహేడో గణేష్ మహోత్సవాల్లో మాజీ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ తోటకూరు రమణారావు పాల్గొన్నారు వినాయకుని విగ్రహానికి పూలతో అభిషేకం చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు
भास्कर रावपेट शिल्पाल श्रीन आध्यन एर्पट्ठी गणेश मंडपा आये सदर्शी प्रत्येक पूजन निर्वहित्यक्रम गेलम वेणु सूर्यनारायण जूटूर नागेश्वर राव श्रीकांत चेव हरिश् प्रसाद तुसी केस राबू तर पागो भास्कर रावपेट शिल्प श्रीन मुर फ्रेंड सर्किल आध्र्यन इकड़ विनायक विग्रह एर्पट्ठे इकड़े प्रजल वारी वारी पूजन चुस्टा की निर्मितुटा की मरी एडु संवस एमद संवस दिग्विजय का इकड़ विनायक विघ्न विघ्नेश्वर पूजल निर्वहिस्ट शिल्पाल श्रीन की सदर्भंग धन्यवाद मरी इट कार्यक्रम इंका इन चेयर अला शिल्पाल सिंह इकड़ वार भजन पड़ता इन विराम <laughs> 